¿Cómo están compañeros y compañeras de la seguridad privada? Acá estamos para la 9 de julio. Nos encontramos con el señor Pablo Núñez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos disfrutando de lo que es todos los trabajadores unidos acompañando y en contra de todo lo que viene del lado de la política, todo lo que viene desde el lado del Congreso y como bien dijo el compañero Pablo Moyano, aquellos que se olvidan, que levantan la bandera del peronismo pero se olvidan de los trabajadores. Es un tema delicado ese, ¿no? Podemos, es un temita complicado, digo, muy complejo, porque estamos hablando de funcionarios públicos, funcionarios de la política, los famosos funcionarios que no funcionan en definitiva, ¿no? Son funcionarios que, lo dijo muy clarito Pablo, vamos a robar sus palabras, pero es real, alzan la bandera del peronismo para captar a la gente, Gracias. para sentir la representación, y después le dan la espalda al pueblo, esto es una realidad. Nosotros podemos entender como trabajadores que la política haga el juego que hace, pero para eso tenemos representantes, para eso es un país democrático, para eso existe el Congreso. Entonces, en la división de poderes, che muchachos, ¿qué piensan hacer ustedes? Porque lo más irrisorio, lo más insólito, 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 es que hace nada, 40 días se tira atrás una ley de impuestos a las ganancias y ahora se la quiere volver a poner de vuelta. O sea, es lo más irrisorio y lo más... Yo, yo, yo en este sentido lo banco al presidente que dice, yo soy el presidente, hago lo que quiero, genial, yo la voté, ahora no la quiero más, genial. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Congreso? Claro. ¿Y qué van a hacer los representantes? Esa gente está puesta ahí por provincias, por representantes, por trabajadores y por banderas de peronistas que levantaron, tanto diputados como senadores. La palabra es, ¿se van a hacer los boludos otra vez de vuelta? Muchos la votaron, él la votó, la vicepresidenta la votó. Respetemos la investidura, hoy deciden no. ¿Para qué? ¿Y ustedes como diputados y senadores qué empiezan a hacer? A mano echada sería un no negativo, rotundo. ¿Me entendés? Cruzado de brazos tendrían que estar todos. Y nosotros, que somos la actividad de la seguridad privada, que ni siquiera existimos en un descuento de esa característica por el sueldo magro y miserable que ganamos, o sea, pero apoyamos, venimos y estamos acá porque creemos y estamos totalmente convencidos que dentro del DNU, que es donde está la ley que toca la 2744, toca los derechos de los trabajadores. En la seguridad privada, si toca los derechos de los trabajadores, como estamos hoy en día, con esta cefalía total de un sindicato totalmente eh, que no funciona, de un secretario general que está en su casa y que solamente administra y maneja una caja, eso es todo lo que hace, después no resuelve nada para con los trabajadores. Nosotros como la agrupación 9 de julio estamos totalmente en alerta y expectante de todo lo que pueda trascender a nivel empresarial de seguridad privada y a nivel del señor Ángel Alberto García. Porque van a hacer arreglos, van a aprovechar esta miseria que hay, porque hay una miseria, porque está intencional, lo del de un es intencional. Si cada uno se toma cinco minutos, como dijo Pablo, si cada uno se toma para cada artículo, esto no termina más. Pero está, está claro que es intencional esto. Para lo que realmente agradecemos a la justicia y le damos un guiño a la justicia por parar el artículo laboral, por parar el fallo laboral, por realmente pararlo y en lo contencioso que lo eleven y que resuelva la Corte Suprema. Que entendemos que la Corte Suprema de nuestro país va a resolver en favor de los trabajadores. Creo que eso no tendría que caber duda, porque realmente la justicia se ha mostrado del lado de los trabajadores. Necesitamos que los diputados y los senadores hagan lo mismo. Yendo más a lo nuestro, a la seguridad privada, a nuestra actividad, hay una realidad también, y lo hemos reflejado en las redes sociales, que hay trabajadores que siguen defendiendo y justificando esto, ¿no? esta decisión del presidente Miley, el DNU y la ley Omnibus. Nosotros hacemos mucho hincapié en ir a los servicios, en ir a los puestos de trabajo y mínimamente informar, que tomen conciencia. Ahora, yendo a lo nuestro, a la autocrítica, ¿Qué crees que, que podemos hacer o qué crees que nos falta todavía para que el trabajador tome conciencia realmente? Yo creo que es un tema cultural. Yo lo que voy a decir es sumamente trillado. Yo lo que voy a decir lo dijeron periodistas, lo dijeron políticos, lo dijeron trabajadores, lo dijeron dirigentes sindicales. La herencia sí se heredó. 25 mil millones de un señor que hoy vuelve a estar en el Ministerio de Economía. O sea, esa refinanciación, dos años de pandemia, le critican eso al expresidente. Y después le critican al sindicalismo que no hizo nada durante dos años. Pero a ver, el gobierno de Alberto Fernández no tocó derechos de los trabajadores. Tiró 3 millones y medio de paliativos. Los últimos fueron el impuesto a la ganancia, inclusive de aquellos que más ganaban. Una devolución nacional del 21% por el Estado Nacional. Y un 35% que te devuelve con la cuenta de NI la provincia de Buenos Aires. O sea... Los la derechos no se tocaban. ¿no? Ni, hablar de, la Ni hablar de la libertad de la paritaria, eso sí, no, sí. no estamos negociándolo. ¿no? O sea, estamos hablando de los paliativos que dieron a la inflación. Porque todos se apoyan en la inflación. Exactamente. Genial. Diciembre dio el 25. Vamos a ver cuánto da enero. Si hay que seguir justificándolo. Entonces, estamos teniendo una irrealidad 
acorde a lo que estamos viendo, que fue lo que se votó. Yo entiendo que la gente votó porque se enojó contra fulanito, contra mega... Yo lo entiendo. Ahora, tenemos un problema cultural, votamos personas. Este muchacho, ese, ese muchacho con la cabellera y con la palabra libertad y que todo el mundo quiere ser libre y general, listo. Él va a lograr la, la, Esteban, él va a lograr la palabra libertad. Sí, sí, sí. O sea, porque no vamos a tener nada. O sea, vamos a ser libres de derechos. Esa era la palabra libertad. Era una palabra encubierta. Libre de derechos. Pero el gobierno anterior no tocó los derechos de los trabajadores. Dio paliativos. Es por eso que entiendo por qué la CGT tuvo bastante piadosa y acompañó de alguna manera. Y hoy, eso justifica de que hoy, sin lugar a duda, sin lugar a duda, meter un paro nacional como se está haciendo, lo, lo amerita la situación. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, seguimos en la lucha, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Gracias porque estamos, porque acompañamos. Gracias también a los compañeros que acompañan en el día a día. Gracias a los compañeros de seguridad privada. Sabemos que están cansados. Muchos trabajadores autoconvocados. Sí, sí muchos trabajadores autoconvocados. Sabemos que la gente de la seguridad privada está cansada. Pero bueno, hay un grupo de gente que dice no, nos frenamos, nos paramos. Saben a dónde estamos, búsquenlo en las redes. Acérquense, charlemos, comentémosle, que entiendan hacia dónde vamos. Porque hay algo que no es puntual. Estamos hablando de algo que es a nivel nacional, pero que nos afecta a nosotros en los derechos. Pero no nos olvidemos que nosotros somos la seguridad privada. Y la seguridad privada está muy, pero muy mal. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.